quieres tener un mando específicamente diseñado para jugar a Xbox en cualquiera de sus variantes y que además puedas utilizar en PC y que tenga multitud de funciones adicionales como podrían ser macros o configuración específica por software, si esa es tu inquietud, estás en el vídeo adecuado ya que en el vídeo de hoy vamos a ver la review y prueba del Gamepad GameSir G7. Un mando que, aunque aparentemente sea sencillo, incluye multitud de funciones avanzadas. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Lo primero, como siempre, es comentar dónde podéis localizar este mando y el precio que tiene a día de hoy. Este GameSir G7 lo podéis localizar en la tienda de BZ Future, habitual colaborador del canal. Para los que no lo conozcáis, BZ Feature es una tienda de productos gaming que tiene una variedad bastante completa de productos y suelen tener bastantes promociones, como por ejemplo ahora que están de promoción del 20 de abril al 20 de junio con descuentos en bastantes de sus productos. El precio de este mando a día de hoy es de unos 53 dólares, pero si utilizáis el código del canal OL tendréis un 15% de descuento adicional, con lo que el precio final se quedaría en torno a 45 dólares. Comenzando por el unboxing, aquí tendríamos el mando GameSir G7. Como podéis ver en el frontal, tenemos una representación de lo que es el mando y se indica de manera explícita que es un mando especialmente diseñado para Xbox. También detalle importante, aparece mención de que dentro de la caja hay un mes de Game Pass Ultimate. Que ojo, solo podéis utilizar si no habéis usado antes Game Pass Ultimate en vuestra cuenta. En uno de los laterales aparecen las características del mando. Como primer dato importante a tener en cuenta, pues es un mando cableado, no tiene función inalámbrica. El segundo de los puntos indica que tenemos la posibilidad de conectar un jack de 3.5 para tener audio en unos auriculares, posibilidad de silenciar el micrófono y que tenemos disponible un cable USB-C de 3 metros de longitud. Otra cosa que se menciona es que tenemos la posibilidad de utilizar el software de GameSir Nexus, con el cual podemos ajustar de manera personalizada el mapeo de los botones los sticks, los gatillos o la vibración del mando. Y en la parte trasera de la caja, pues otro detallazo y es que tiene frontales intercambiables para poder usar el que más nos guste. Basta ya de tanto cartón, es hora de ver lo que tiene dentro. Del interior de la caja sacamos a su vez dos cajas de cartón. De la primera de ellas sacaremos una carcasa de color blanco, una especie de tarjeta de agradecimiento por la compra, una tarjeta donde te animan a que pintes a tu gusto el faceplate blanco, yo personalmente no es que sea muy artista. También tenemos un pedazo de sticker de GameSir, un detalle adicional sin duda. Como penúltimo elemento de esta primera cajita tendremos una bestialidad de manual de instrucciones, muy muy grande, que por cierto así de primeras da bastante miedo. De todas formas, una vez que nos fijamos un poco, vemos que son las mismas instrucciones en multitud de idiomas, por lo que en la práctica solamente haremos caso a una pequeña porción de esta alfombra de instrucciones. Y sí, también están en castellano, importante. Como último elemento tendremos una tarjeta de Xbox Game Pass, con un código para poder activar el mes de Game Pass Ultimate. Repito que es importante que no hayáis disfrutado anteriormente de la función Ultimate del Game Pass, de lo contrario este código no os funcionará. Ya abriendo la segunda de las cajitas, lo primero que nos encontramos es con un cable USB a USB-C, tipo textil flexible de 3 metros de longitud, lo cual se agradece bastante si no queremos estar pegados a nuestro PC o Xbox. Y como último elemento, ahora sí, el Gamepad G7. Las primeras sensaciones, pues sorprende bastante el tipo de agarre de goma con textura, pensada especialmente para evitar resbalones por causa del sudor. Para ser un mando que no tiene baterías pesa bastante, 225 gramos, y esto se debe a los pesos que usa para la vibración. Los analógicos se sienten genial y en cuanto al tacto de los botones, se sienten ligeramente distintos a lo habitual, ya que son micro switches, requiriendo de poca presión y con un sonido muy sutil. Supongo que tendré que acostumbrarme. En la parte trasera disponemos de dos botones configurables. En cuanto a los gatillos se sienten bastante bien y también tienen cierta textura para evitar resbalones de los dedos. Junto a los gatillos, en la parte superior vemos la entrada del USB-C con el que conectaremos el mando al dispositivo que seleccionemos. Como nueva función que no había visto en ningún mando de los traídos al canal, tenemos la entrada jack de 3.5 para poder sacar el audio 
una función bastante curiosa junto con el botón para silenciar el micrófono en el caso de que lo estemos utilizando. Un detalle que notamos cuando nos fijamos es que los analógicos también tienen cierta rugosidad mejorando el agarre. Como último detalle, la posibilidad de intercambiar la carcasa frontal del mando. Este cambio se realiza de manera muy muy sencilla, sin tener que aflojar ningún tipo de tornillo. Simplemente agarraremos con firmeza y tiraremos de la carcasa. La cogida se realiza con imanes, por lo que con poco esfuerzo conseguiremos sacarla. De este modo tendremos la posibilidad de seleccionar la carcasa que más nos guste, o simplemente si queremos limpiarla. En términos generales, un mando que tiene muy buena pinta. Ahora es hora de darle caña. Poner en marcha este mando es muy muy sencillo. Para empezar a funcionar con este mando simplemente será cuestión de conectar el USB al PC o a la Xbox y se detectará de manera automática. Lo primero que podemos configurar serán los botones traseros. Para ello pulsaremos el botón M a la vez que pulsamos uno de los botones traseros. Tras 3 segundos el LED del mando empezará a parpadear, signo de que está esperando que pulses el botón que quieres asignar. Tras pulsar el botón que quieres asignar, el LED volverá a su posición fija. Así de sencillo. También utilizando el botón M y los botones de la cruceta podremos controlar el volumen principal, pulsando hacia arriba y hacia abajo, o bien cambiar el volumen del juego y del chat al pulsar izquierda y derecha. Otro detalle más para no tener que recurrir al ratón o a un mando a distancia para ajustar el volumen. Pero la opción de configuración maestra por excelencia es la que tenemos disponible mediante el uso del software Nexus de la propia marca GameShare. Podemos localizar dicho software en la Microsoft Store. Tras descargar el software Nexus, tendremos acceso a funciones avanzadas de configuración. La primera y que considero vital es que podemos actualizar el firmware del mando a través de esta aplicación. Pulsando en el botón actualizaciones, el programa hará una búsqueda de qué firmware está disponible y nos preguntará si queremos instalarlo. En este caso concreto, aprovechamos para actualizar el firmware del mando a la versión 3.14. También podremos crear nuestro propio perfil personalizado por si varias personas fueran a utilizar este mando en este ordenador. Al pulsar en configurar tendremos disponibles varias secciones. Por un lado podremos ajustar la vibración tanto de los agarres como de los gatillos, ojo, de manera totalmente independiente. En segundo lugar podremos probar el correcto funcionamiento de los gatillos así como habilitar la opción de gatillo sensible con la que simplemente rozando el gatillo el gamepad interpretará como una pulsación de gatillo a tope. Esto es especialmente útil para los juegos de disparo en primera persona, donde a veces el tener que hacer todo el recorrido del gatillo para realizar un disparo nos hace perder demasiado tiempo. Sin duda una opción más que interesante. En tercer lugar podremos probar los mandos analógicos así como configurar sus zonas muertas para que estén exactamente a nuestro gusto. Y por último podremos configurar la asignación de botones. Sencillamente brutal la cantidad de opciones de configuración que nos ofrece este software Nexo. Antes de empezar, altamente recomendable el activar el Game Pass Ultimate para poder disfrutar de todo el catálogo de Xbox. Para ello simplemente tendremos que rascar la tarjeta que incluye este Game Pass, introducir el código en nuestro perfil de Xbox. Importante, como hemos repetido ya en varias ocasiones en este vídeo, es que no hayáis activado el Game Pass Ultimate con anterioridad en ese perfil, de lo contrario no os funcionará. Y una vez que hemos activado este Game Pass Ultimate, hacemos una prueba completa de todos los juegos de los que disponemos en el PC, tanto de Steam como de Epic, así como los del propio Xbox Game Pass Ultimate, y el funcionamiento es perfecto. El tema del agarre con la textura rugosa para evitar resbalones funciona bastante bien, y el mando responde con una latencia prácticamente cero, ya que en todo momento estamos con una conexión cableada. Si sí es cierto que es algo extraño el tacto de los botones ya que el nivel de presión que hay que ejercer es distinto al habitual, así como el sonido que producen cuando son pulsados, pero entiendo que es algo a lo que me acabaré acostumbrando. Una última prueba que hacemos con el mando es la que realizamos para intentar probar si funciona en una TV Box bajo el sistema Emulet, un clásico del canal. Desgraciadamente la TV Box no reacciona de ninguna manera y no somos capaces de configurar el mando para poder jugar a nuestros juegos retro favoritos. Un pequeño pero que tenemos que poner a este estupendo mando. ¿Conclusiones? Pues estamos ante un mando de muy buena calidad, realizado con un propósito muy específico y es para poder jugar o bien en PC o bien en nuestra Xbox de la serie que sea. Incluye funciones habituales en mandos Pro, así como calidades de construcción de un nivel bastante alto en todos sus componentes. Sí que puede tener pequeños peros como por ejemplo que no tengamos batería y por extensión modos de conexión inalámbrica o que no consigamos que enlace con nuestra TV Box para darle algo más de versatilidad, 
pero el resto de funciones suplen con creces estas carencias. En todo caso, para tener información adicional acerca de todas las funciones que tiene este mando GameSir G7, siempre tenéis disponible la página web de BZ Future. Como siempre, si te ha servido, un me gusta y compartir son los mejores regalos para el canal. Deja tu comentario aquí abajo y suscríbete si quieres estar al tanto de lo que viene. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Rotolovers!